Ένα επιρεχητικό μήνυμα προ τη Δύση έστειλε πριν λίγε ώρε ο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν μέσω βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα και στο οποίο φαίνεται ο Ρώσο πρόεδρο να ενημερώνεται μέσω τηλεδιάσκεψη από τον Υπουργό Άμυνα Σεργέη Σοϊγκού και από τον καπετάνιο τη φρεγάτα Γκορσκόφ Ιγκόρ Κρομάλ για την έναξη ενό μακρινού ταξιδιού που θα κάνει το εν λόγω πλοίο και που στο οποίο, όπω τονίζεται, έχουν εγκατασταθεί οι νέοι υπερσύγχρονοι υπερχητικοί πυράβλοι Ζυργών. Είμαι βέβαιο ότι τέτοια ισχυρά όπλα θα προστατεύσουν αξιόπιστα τη Ρωσία από πιθανέ εξωτερικέ απειλέ και θα συμβάλλουν στη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων τη χώρα μα, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, και συνέχισε αναφερόμενο και σε άλλα νέα οπλικά συστήματα, λέγοντα: Θέλω να τονίσω ότι θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε το μαχητικό δυναμικό των ενόπλων δυνάμεων, να παράγουμε πολλά υποσχόμενα μοντέλα όπλων και εξοπλισμού που θα περιφρουρούν την ασφάλεια τη Ρωσία τι επόμενε δεκαετίε. Αυτό είναι ένα πολλά υποσχόμενο όπλο. Τώρα, όσον αφορά τους προορισμούς του συγκεκριμένου πλοίου, το Ρωσικό Υπουργείο ανέφερε ότι θα πλέψει στον Ατλαντικό και τον Ινδικό ωκεανό, καθώς και στη Μεσόγειο θάλασσα. Ενώ δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες για τη φρεγάτα Κολσκόβ, είπε πως είναι ένα σύγχρονο πλοίο πολλαπλών χρήσεων με όπλα κατευθυνόμενων πυράβλων, σχεδιασμένο να επιλύει προβλήματα στις μακρινές θαλάσσιες και ωκεάνιες ζώνες. Αυτό το πλοίο οπλισμένο με ζυγκόν είναι ικανό να προκαλέσει ακριβή και ισχυρά πλήγματα κατά του εχθρού στη θάλασσα και στη στεριά. Ταυτόχρονα, ένα χαρακτηριστικό των επιρχητικών πυράβλων ζυγκόν είναι η ικανότητα να ξεπερνούν αξιόπιστα κάθε σύγχρονο προηγμένο σύστημα αεράμυνα πυραυλική άμυνα. Η ταχύτητα πτήση του πυράβλου είναι μεγαλύτερα από 9 μαχ και η εμβέλειά του είναι πάνω από 1000 χιλιόμετρα. Φυσικά, το μήνυμα που έστειλε ο Ρώσο Πρόεδρο έχει δύο παραλήπτε. Ο ένα είναι οι πολίτε τη Ρωσία που με αυτή την κίνηση προσπαθεί να του ανυψώσει το ηθικό μετά την καταστροφή που υπέστησαν οι ρωσικέ ένοπλε δυνάμει από το ουκρανικό χτύπημα την πρωτοχρονιά, και ο δεύτερο η Δύση που βλέπει ένα πλοίο γεμάτο με υπερχητικού πυράβλου για του οποίου ακόμα δεν έχει βρεθεί το κατάλληλο αντίμετρο να πλέει σε διαφορετικέ θάλασσε και να έχει την άνεση να καταστρέψει άμεσα οποιοδήποτε στόχο του ζητηθεί. Καθαρή επίδειξη δύναμη λοιπόν με ταυτόχρονη ανύψωση του ρωσικού ηθικού σε έναν κόσμο όπου οι ειρηνοποιοί πολιτικοί πέραν του Ινδού Πρωθυπουργού έχουν εκλείψει εντελώς.